，在佛教浩瀚的三藏十二部典籍中，凝练的《心经》包含着佛法的精髓。《心经》从印度梵文经典中译出，在汉地比较常见的一种译本是唐代玄奘三藏法师译的。《般若波罗蜜多心经》，大家耳熟能详的“色即是空，空即是色”就出自其中。全文仅二百六十字，属于《般若波罗蜜多经典系统》中的一部分内容。正如一句老话所说：“麻雀虽小，五脏俱全。”《心经》是般若系统里篇幅最短的经典，但它具备般若经典的核心要素，也是般若经典中最为精要的部分。今天的这个影片，我们从《心经》的角度探讨如何建立正念，完成心理疗愈。中国人最早对佛教的接受。与老庄思想有一定关系。般若讲的是空，老庄讲的是无，空和无的思想比较容易挂钩。空和无是不是一回事，还是有差别的。但是这两种思想的接近之处，对于佛法的弘传起过很大作用。比如魏晋南北朝时期。中国的文化界盛行玄学，这是从老庄思想中发展出来的学说。当时佛教的高僧和社会上的名士交往频繁，经常在一起谈玄说妙。《般若经典》在中国佛教的历史上造成了非常重要的影响，在隋唐时期。般若思想形成了一个宗派——三论宗。同时，禅宗早期以《楞伽经》为主导思想，四祖之后则以《般若经典》《金刚经》作为修行的重要依据。在中国的社会上，《般若经典》也影响广泛。在临床心理学没有出现之前。佛教在中华大地上长期担任心理疗愈的角色，可以说，《金刚经》和《心经》为中华儿女的心理疗愈早已立下了汗马功劳。古代的很多士大夫、文人乃至老百姓，苦恼的时候念诵《心经》，内心就会平静下来。《心经》为什么具备这样强大的心理疗愈功能？接下来，我通过疗愈的五个阶段来说明。第一个阶段，认识自己。《般若》在汉语中没有能够准确对应的词汇，可以方便的译为“智慧”，但《般若智慧》不同于世间的普通智慧。《波罗蜜多》以为到彼岸，也可以为度。通俗的说，就是摆脱和解决问题。《般若经典》承载的内容，正是告诉我们如何用智慧解决问题。到彼岸，既是方式，又是结果。解决什么问题呢？佛法解决的是生命的问题。怎样解决问题？心理疗愈的功能来自正念，般若就是最高的正念。六祖坛经把这种最高的正念称为无念。平时修行人坐在禅堂里修正念，这通常只是在进行基础练习，努力建立一种抵达最高正念的基础。生命的问题来自无名，众生处在无名的状态，无名带来了迷惑和烦恼。说到名，我们立即就会想到光明。现在我们所在的这个房间里有光
，什么都可以看得很清楚。如果没有光，就会漆黑一片。同样，生命也存在这两种状态：明和无明。无明相对明而言。明是指每个人的内心都有一盏智慧的心灯，这盏灯没有被点燃的时候，整个生命处在昏暗之中，这就是普通人的现实状况。只要对生命进行深层的思考，我们很快就会发现内心存在很多困惑，存在很多难以解答的问题，比如。生命从哪里来？归宿又在何方？还有，我是谁？大家在生活中早已习惯于以自我为中心，但是什么才是真正的我？是你的身份代表着你，是你的相貌代表着你，是你的事业代表着你，还是你的观念代表着你？对自己的不认识和错误认识是人生一切烦恼的根源，这就是佛教要解决的问题。禅宗讲明心见性，禅宗的修行让我们认识本来面目，也就是帮助我们认识自己。在西方哲学中，认识你自己也是一个横亘千古的谜题。我们认识自己吗？我们认识自己的生命和命运吗？生命的开展遵循着什么样的规律？谁决定我们的命运？命运能不能掌控？关于这些问题，有的宗教认为有一位万能的神在主宰一切，但人们不一定都会接受这个答案。还有一个问题也很重要：人为什么活着？这里又牵涉到一个问题：生命的意义在哪里？如果我们对生命缺少认识，我们的生命就谈不上有多大意义。大多数人可能都不会仔细考虑这些问题。只是根据感觉和需求，忙忙碌碌地活下去。每当一种需求被满足的时候，就觉得这对我很有价值。于是，问题又回到了起点：我是谁？自我是什么？人们抛下这些重要的问题，不去探索，需求什么就会去追逐什么，却没有去审视。我们的需求健康不健康？某种需求给自己的生命带来的是成长还是堕落？给社会的发展带来的是正向的推动力还是破坏力？这些问题关系到你如何决定和选择你的未来。如果你根本不知道推动命运的力量是什么？那你的未来怎么可能幸福呢？关于幸福的问题，这是一个很大的问题。大家都关心自己的幸福，可是有多少人找到了通往幸福的正确道路？以前在相当长的一段时期之内，由于社会经济不发达，人们把不幸福的原因归结于物质环境。现在很多人都富了起来，然而许多富起来的人惊讶地发现自己并不幸福，幸福的程度并没有随着物质的提升而提升。主导幸福的力量是什么？幸福到底是个什么东西？凡夫的生命处在无名的状态，看不清楚生命的走向。只是在昏暗中不断的追逐和摸索，团团打转。第二个阶段，保持距离，看不清楚自己的生命，也就看不清楚世界。
，我们对世界的认识取决于认识的模式。在生命成长的过程中，每个人都会形成自己的一个认识模式，这个模式和经验、观念、心态息息相关。我们戴着业力构成的有色眼镜认识世界，对世界的好恶和判断以自身的认识为标准。比如，你认为某个东西有价值，另一个东西没有价值，觉得这个人很可爱，那个人很讨厌，这些判断的过程都被你的情绪处理过。我们看到的不是客观事实。每个人都活在自己的情绪和设定范围之内，环境符合我们的设定，满足我们的需求，我们就觉得开心；环境和我们的需求冲突，我们就觉得痛苦。对于自身的错误认定是很多烦恼产生的根源。我们每天都会遇到很多问题。这些问题能够对我们产生影响的关键在哪里？就在于我们用什么样的观念看待这些问题，用什么样的心态面对这些问题，而不是这个事件本身。同一个事件用不同观念去看，对人产生的影响大不相同。因此。遭遇同样的风波挫折，有的人自杀了，有的人发疯了，有的人还是很淡定的。面对自己的观念，不同的态度也会带来不同的结果。有的人我执，我见很重，当他的一些观念被人反对的时候，他会勃然大怒，把一个观念与自我紧紧捆绑起来。你会觉得这就是我的想法，我的想法必须保持一定的权威性。当这个想法受到抵触，你受到的冲击就特别大，引发的烦恼也特别重。这样一来，你内心的回旋余地就很小了。如果你认为这只是我的思维过程中的一个想法，你就比较超然。大多数人会在内心的情绪里介入自我的成分，当情绪升起时，容易陷进去，而且找出很多理由让情绪变得越来越大。这样不停的发展不良情绪，人生的痛苦就会没有尽头。情绪并不是你，它只是和你有一定关系。不良情绪是内心错误观念的产物，就像身上长出的毒瘤。有了这样的认识，你可以对情绪进行观察，与情绪保持距离。缺乏智慧的关照，你的情绪就会变成你的一切。第三个阶段，轮回之河。古印度的宗教与哲学关注的内容，和中国哲学、西方哲学关注的重点不同。古印度宗教哲学最关注的核心是轮回与解脱。释迦牟尼佛在世时，印度的宗教很发达，佛教以外还有九十六种宗教。那时在印度。人们普遍相信生命就是无尽的轮回，在这个问题上，古印度的多种宗教已经基本达成了共识。他们要做的主要是两件事：一，根据自己的修行经验对轮回做出诠释；二，试图超越轮回，走向解脱。可是，在当今社会上，说起“轮回”这个词，大家觉得这个概念好像有点遥远，不少人根本不相信轮回的存在。其实说清楚这个道理，并不复杂。你会发现，这是一个很现实的问题。轮回是一种生命现象。
，轮回代表着心灵中的一种重复，而且是低级的重复。轮回的根源在我们的内心，内心推动轮回的是两种力量，一是渴求，一是执着。经商的人是这样。搞艺术的人也这样，每个行当的人都是这样，大家都在各自追求的领域里面使劲轮回，生命就在这样的追求中重复下去，在重复的过程中继续强化这种需求的力量，这种轮回的力量推动着你生生不已。佛法并不认为是神决定了我们的命运，佛法对世界的解释是因缘因果，核心内容就是业，业是行为，身体、语言、思想的行为，思想的行为即是我们每天的起心动念，行为发生之后。一般人都关注外在的结果，其实外在的结果不是最重要的，重要的是内在的结果。心就像田地，行为会在内心播下种子，形成心理力量，形成性格和能力。在座的诸位，今天能有这样的心态、观念、性格。这是生命积累的结果，每个生命都是无尽的积累。我们来到这个世界的时候，不是一张白纸，人是有天赋的，这天赋代表着过去生生世世的积累。生命就像一条河流，从无穷的过去延续到无尽的未来。我们每天的想法和做法，构成了这条生命之河的水源。我们的起心动念，又来源于我们的思想、观念、习惯。人在这条河流当中，往往身不由己，随波逐流。第四个阶段，直面现实。生命中蕴含着各种各样的力量，无名代表一种强大的蒙昧的力量，这使人们看不清楚自己的生命。还有贪欲的力量，各种各样的对外界的需求，对财色名食税的需求，对地位的需求，对情感的需求。这些需求推动着你不停地向外追逐，在追逐中又不断制造需求，还有情绪的力量，这些力量共同组成了生命的瀑流。在这种瀑流的冲刷之下，我们千方百计地满足需求，逃避恐惧，比如没有安全感的时候。大家总想着多赚钱，赚了钱多买点保险，等等。还有的时候，我们用各种各样的娱乐让自己暂时忘记痛苦，但我们很少回头审视，恐惧是什么东西，没有安全感又是什么东西，是否多买保险就有等于有了安全感？是否逃避恐惧就没有了恐惧？因为科技的发展、文明的进步，现在的人解决问题的能力很强，但是现在的人制造问题的能力更强。社会问题很多，因为我们从来就没有直面问题的根源。所有问题的根源在哪里？就是内心的焦虑和恐惧，这个问题一般人都不敢面对，一天到晚都在逃避，拼命逃避。逃避不是解决问题的办法。佛陀对这个问题是怎么解决的呢？《阿含经》中记载了佛陀在森林里修行时。
如何面对恐惧。当佛陀禅修时，恐惧升起，他不改变姿态，继续禅修，回光返照，观察恐惧，看看恐惧是一种什么心理，他到底能对我怎么样？运用智慧的绝招，直面现实，恐惧终将消失。禅宗二祖向达摩祖师请教如何安心，达摩曰：“将心来，与汝安。”不安的心是什么？当你向内审视，你会发现不安的心了不可得，根本找不到。这就是佛法的禅修，帮助我们直面内心的情绪和纠结。这些情绪是没有根的，它的产生来源于错误的设定。轮回的河流从无尽的过去延续到无尽的未来。佛陀在解决轮回的现象时，探讨轮回的源头在哪里。普通人做事随波逐流，佛陀则是逆流而上。这个探讨源头的心理过程，用佛教常规的方式来表述，叫做十二因缘。十二因缘的十二个要素是：无名、行、识、名色、六处、处、受、爱、取、有、生。老死，老死是我们当下的现象，凡夫的生命必然老死，从老死去寻找产生老死的因，这种因是业力的因，也是内心烦恼的源头。会找到什么呢？就会一步步追溯到无明，光明不在时。黑暗让你感觉到它是个实实在在的东西，很可怕的东西。它是一种力量，让你什么都看不清楚。可是，只要点燃一盏灯，黑暗又是什么？黑暗了不可得。智慧的心灯通过禅修被开启出来的时候，内心的无名就被驱逐了。学佛的过程就是点亮心灯的过程。释迦佛对我们这个世界的众生最大的贡献是什么？就是发现了每个人内心都有一盏智慧的心灯，每个人的生命里都具有佛性。佛以为觉，佛性就是觉悟的本性。禅宗就是秉承这样的见地修行的。六祖坛经的核心命题“菩提自性”本来清净，但用此心直了成佛。我们的内心都具有菩提自性、觉悟的本性，这种本性本来就是清净的。修行者体认到了觉悟的本性。就可以迈向成佛。第五个阶段，自我治疗。每个人的内心都具有觉悟的潜质，每个人都有解除迷惑烦恼的能力。也就是说，每个生命都具有自我拯救的能力。谁是最好的心理疗愈师？佛法的智慧告诉大家。你自己才是你最好的疗愈师，无论是从身体的角度还是心理的角度来说，我们都具备自愈的能力。优秀的心理医生所做的工作就是疏导，帮助来访者获得内在自我治疗的一种正向心理。传统的中医也是给病人做一个疏导。让身体恢复本身的潜能。佛陀不是一位发明者，他是一位发现者。无论佛陀是否出世，佛法的真理都存在。
，佛陀出世的意义就在于把真理给大家开显出来。佛教开显的真理其实是超越佛教的，佛法提供的是普世的智慧和道德。既然佛法的真理是超越佛教的，为什么修行人还要笃信佛教、学习佛法呢？因为只有通过佛教的这个渠道，才能很好的认识真理。不学佛，很难找到一种方式了解生命是怎么回事，这就是学佛的意义所在。如果我们以为凭借凡夫的错误观念和胡思乱想就能触及生命的本质，那就太自不量力了。佛陀一生说法的目的何在？《法华经》中说：“诸佛世尊唯以一大世因缘故出现于世。”这里讲的大事因缘，就是引导众生误入佛的之见，众生都可以修行成就，佛的智慧就在每个人的心头。佛陀来到世上，就是告诉我们这样一个道理：释迦牟尼佛成佛以后。在长达四十五年的说法中，以各种各样的方式教化众生。佛法开设了八万四千法门，犹如条条道路通罗马，觉悟就是目标。这像登山一样，前山后山有很多条路通往山顶，其中有大路，也有小路，有近路，也有远路。有平坦的路，也有崎岖的路，不同的道路对应着众生不同的根基，但终极目标是一致的，那就是通往觉醒。感谢你看到最后，如果今天的分享对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句“般若波罗蜜多心经”，修心养性。增长智慧，消除烦恼，离苦得乐。还没有订阅频道的，请点击屏幕上的订阅按钮，与我建立连接，随缘加入会员，共修福报，随喜转发，功德无量。